அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் சகல சந்தோஷமும் அம்மாவுக்கு நிகர் அவரே ஆயுள் உள்ளவரை ஒழிக்கும் ஒரு குரல் அம்மா உறவுகள் வாழ உறவுகளோடு வாழ ஒரு படம் தந்தவர் இந்த தயாரிப்பாளர் அவரது அம்மாவே பார்த்து பாராட்டிய படம் ஜே பேபி வாழ்த்துக்களோடு அழைக்கிறோம் பா ரஞ்சித் அவர்களை ஜே பீம் ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி ஒரு யாருக்கு இருந்தார் எங்கள் சார் வந்துட்டு போனார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது விபி சார் அட்டைக்கத்தி படத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆதரவை எனக்கு கொடுத்தவர் சுரேஷ் அண்ணன் படத்துக்கும் அவர் வரணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டோம் நான் ரொம்ப கோபமான ஒரு கோபமாக தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்தேன் இங்கே என்னுடைய கோவத்தை என்னாலே கட்டுப்படுத்த முடியாது அவர் ரொம்ப எங்கள் அம்மா கூட சொல்லுவாங்க எங்கள் தாத்தா பேர் வந்து கீரமுள்ளுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா சும்மா அப்படின்னு இருக்குன்னு குத்துனாலே கோவம் வரும் எங்கள் தாத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் எங்கள் அம்மா அடிக்கடி எண்ணெயும் அது மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்படியே கீரமுள்ளு மாதிரி கோவம் வருதுரா கோவம் வருதுரா அவனுக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்தளவுக்கு கோவத்தோடு வந்தவன் நான் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு படம் ஒர்க் பண்ணுறப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு சினிமாவுக்குள்ளே வந்தவனே வந்து தகப்பன் சாமின்னு ஒரு படம் ஃபுல் ஃபுல்லாக ஃபுல் லென்த்தாக அந்த படம் தான் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணேன் அந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு அனுபவம் கிடச்சிது அதுதான் சினிமானு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு எல்லா விதமான அனுபவங்களும் நிறைந்த ஒரு படம் அது ஆனால் அந்த படத்துக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணது வந்து சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்டு அப்படி டோட்டலாக எது சினிமான்னு நினச்சிட்டு இருந்தோமோ அதை அப்படியே மாற்றி வேலை செய்கிறதும் சரி கதையும் சரி புதுசாக ஒரு லைஃப்பை உண்டாக்கின ஒரு படமாக எனக்கு வந்து இருந்தது அண்ட் வந்து சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்து நான் எல்லா வேலைகளும் நான் செஞ்சேன் நான் ஒரு படத்தை வந்து கோவம் இல்லாமல் அன்பாக சிரித்து சந்தோஷமாக எடுக்க முடியும் அந்த படம் வந்து மக்களுக்கு வந்து பிடிச்ச படமாகவும் மாறும் அப்புறம் வந்து சினிமா என்பது வந்து ஒரு ரசனை சம்மந்தப்பட்ட விஷயந்தான் ஏற்கனவே மக்கள் மனதில் புகுத்தப்பட்ட இல்லை மக்கள் விரும்புகிற ஒரு கமர்ஷியல் யுக்தி அப்படின்றத வந்து உடச்சி வெற்றி பெற்ற படம் தான் வந்து சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் அதை எடுத்த விபி சார் தான் என்னுடைய கோவத்தை எல்லாத்தையும் மாற்றி ஒரு ஜாலியாக ஒரு படம் வந்து ஜாலியாகவும் நீ அமைதியாகவும் ஒரு படத்தை உன்னால் எடுக்க முடியும் எல்லாரையும் வந்து ஜாலியாக அவங்ககிட்ட இருந்து வேலை வாங்கி உன்னால் படம் எடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தவர் ஸோ அந்த லேர்னிங்லேருந்து தான் என்னுடைய கோவங்கள் வந்து மாற்றி வெறும் படைப்பில் வந்து என்னுடைய கோவத்தையும் மக்கள்கிட்ட வந்து வேலை செய்கிற இடத்துல மனிதர்கள்கிட்ட வந்து நம்ம இருக்கிற சுவாபத்தை வந்து டோட்டலாக மாற்றிக்கிற தன்மையும் வந்து விபி சார் கிட்டே இருந்தால் நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ சார் வந்து இந்த நிகழ்வுக்கு எங்களை வந்து எங்களுக்கு வந்து அவருடைய அன்பையும் நன்றியை வந்து தெரிவித்தது வந்து எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த சாருக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவருடைய பிஸியான ஸ்கெடியூலில் வந்து எங்களுக்காக வந்திருந்தார் ஸோ அப்படின்ற ஒரு இடத்துலேருந்து தான் வரும் இன்னொன்று சினிமாவில் ஒன்று இருக்குது இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து வரப்போ கல்யாணம் ஆகாமல் ஒரு யங்ஸ்டராக சின்ன வயசுலேயே வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக நாங்கள் வந்து வந்துவிட்டோம் சுரேஷ் அண்ணா வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரப்போ வந்து கல்யாணம் ஆகிட்டு ஒரு பெரிய மெச்சூர்டான ஒரு கேரக்டராக வரப்போ ஸோ கல்யாணம் ஆகிட்டு வந்தாலுமே வந்து சினிமாவில் என்ன பண்ணுவோம்னா கல்யாணம் ஆனால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியாது கல்யாணம் ஆகிட்டு வரவங்களுக்கு வந்து ஒரு பொறுப்பு இருக்காது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து குடும்பன்ற ஒரு குடும்பத்தோடு ஒரு நிறைய தொடர்பு இருக்கும் அவங்களால வந்து ஃபுல் டைம் ஒர்க் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கலுக்குள்ளே இருந்தது ஏன்னா தகப்பன் சாமி நான் ஒர்க் பண்ணுறப்போ கூட ஒரு அண்ணன் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவார் அந்த அண்ணன் கஷ்டப்படுறதுக்கு மெயின் ரீசனே அவர் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு அவர் ஏதாவது ஒரு தப்பனாலுமே வந்து டக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுல நீ அதனால தான் அப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேலே வந்து ஒரு பெரிய வார்த்தை போட்டு இருப்பாங்க அண்ட் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் சுரேஷ் அண்ணாவோட பசங்கள்லாம் அவர் வரப்பே வந்து அவங்க பசங்கள்லாம் பெரிய பெரிய பசங்க இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்து அவர் எங்கள் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறப்ப எங்கள் டீம்லேயே வந்து ரொம்ப மூத்தவர்னா வந்து சுரேஷ் அண்ணன் தான் ஸோ அவர் அப்படி உள்ளே வரப்போ அவர் கூட அவரை நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு சூழல் இருக்குதுல்ல அதை பிரேக் பண்ணி அவர் உள்ளே வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் ரொம்ப தனியாக ரிசோர்ட்டாக தான் இருப்பார் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நாங்கள் நான் பிச்சுமணி ஸ்ரீபதி எல்லாம் வந்து ஒரு டிஸ்கஷனுக்குள்ளே இருப்போம் ஆனால் சுரேஷ் அண்ணா கொஞ்சம் வெளியவே இருப்பார் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் டைமில் வரப்போ கொஞ்சம் ரிசோர்ட்டாகவே இருந்தார் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அவருடைய என்ன சொல்கிறது ஒரு அன்பும் அந்த ஸ்பான்டினியஸான ஒரு காமெடி சென்ஸும் இருக்குல்ல அது வந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய ரசிகத்தன்மையை வந்து உருவாக்குச்சு அண்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் அவர் கூட வந்து நாங்கள் ரொம்ப நெருங்கி வந்து பழக ஆரம்பித்தோம் அண்ட் அவர்
அவங்களுடைய அன்பம் வந்து பயங்கரமாக காட்டுவாங்க இங்கே தான் சென்னை சென்னையில் குறிப்பாக இங்கே இருக்க கேக்க நகரில் தான் வந்து இருக்கிறாங்க அவங்க வீட்டில் நீங்கள் போனீங்கன்னா அப்படியே வந்து வாழை இலை பெருசாக போட்டு வந்து எல்லா விதமான கறியும் வச்சு அப்படியே சோத்தை வந்து நிறைய கொட்டி சாப்பிட சொல்லி அவ்வளோ அன்பை வந்து கொடுக்குற ஒரு குடும்பமாக வந்து சுரேஷ் அண்ணா குடும்பம் அவங்க அம்மா அம்மா வந்து பயங்கரமாக வந்து சாப்பிட சொல்லுவாங்க அன்னிங்க பயங்கரமாக சாப்பிட சொல்லுவாங்க சஞ்சய் அவங்க பசங்க நீங்கள் இப்போ கூட போனீங்களா அந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து அவ்வளோ உண் உரிமையாக வந்து அங்கிளும் கூப்பிடும் லைக் வந்து நமக்கு வந்து அந்த உறவு மேலே இருக்கிற ஒரு பெரிய பற்றே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் இப்போ நான்லாம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் எங்கள் அண்ணன் தம்பிக்கிட்ட நான் வந்து அந்தளவுக்கு க்ளோஸாக பேசிக்கிறேன்னா அதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு இப்பன் பத்ஸ் இருக்கும் என்னால் வந்து அவ்வளோ க்ளோஸாகலாம் இருக்க முடியாது ஆனால் சுரேஷ் அண்ணனை பார்த்தா அவங்க அண்ணன் தம்பிங்க எல்லாருமே இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து அவ்வளோ க்ளோஸாக அவங்களால இருக்க முடியுது அந்த உறவு அவங்களால சென்னையில் குறிப்பாக சென்னையில் அவங்க இருந்த காலகட்டம் வந்து ஃபுல்லாக வயல்வெளிகள் நிறைந்த ஒரு கே கே நகரில் வசித்திருந்த ஒரு ஆள் இன்றைக்கி வந்து முழுக்க பில்டிங்காக மாறி போன ஒரு இடத்துல வந்து அந்த பில்டிங்குள்ளே தங்களுடைய உறவை வந்து அந்த குடும்ப உறவை வந்து காப்பாற்றிக்கிட்டு அதை அவங்க வந்து அதை கொண்டாடுற விதம் இருக்குது இல்லை அது வந்து பயங்கரமாக நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பாடமாக இருந்தது அண்ட் அதுவுமே அவர் கூட எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து உருவாக்குச்சு அவர்கிட்ட நான் எப்பவுமே வந்து ஒரு ஓக்கராக நான் அவரை நான் டீல் பண்ணதே ஒரு அண்ணனாக தான் நான் அவரை எப்பவுமே நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் எல்லாருக்குமே எங்கள் டீமில் இருக்க எல்லாருக்குமே வந்து சுரேஷ் அண்ணன் எதாவது பிரச்சனைனா சுரேஷ் அண்ணன் சுரேஷ் அண்ணன் சொல்லுவார் அவரோட டிமாண்ட் இல்லாத ஒரு பர்சன் அவருக்குன்னு ஒரு தேவையோ இல்லை எனக்கு இது வேணும் இது வேணாம் இல்லை நான் இப்படி தான் வே அப்படின்னு எதுவுமே இல்லாமல் அவர் பாட்டுன்னு வருவார் ஒர்க் பண்ணுவார் பயங்கர சப்போர்ட்டிவாக இருப்பார் அண்ட் வந்து அவருக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போது வெங்கடபிரபு சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறப்போ அது வேறு ஒரு சூழல் இப்போ என் கிட்டே ஒர்க் பண்ணுறப்போ அப்படியே டிஃப்ரெண்ட்டான வேறு ஒரு சூழல் முழுக்க புத்தகம் படிக்கிறது வாசிக்கிறது சினிமா வேறு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்குறது வேறு ஒரு டிஸ்கஷன் இங்கே நடக்கும் அது எல்லாமே வந்து அவருக்கு ஒரு ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தாலுமே அவர் இதுக்குள்ள வந்து இதை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டது இருக்குல்ல இப்போ அவரோட இந்த படத்தில் நம்ம அதை வந்து ஜேபிபியில் வந்து நமக்கு அது ரொம்ப கிளியராக வந்து தெரியும் ஸோ அவர் வேறு ஒரு சூழலில் வேறு ஒரு காலகட்டத்தில் வேறு ஒரு இடங்கள்லேருந்து வந்தாலுமே கூட இப்போது இப்போ என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறப்போ இந்த சமூக சூழலை சிக்கல்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு இங்கே நடக்கிற டிஸ்கஷன் அந்த டிபேட்டை வந்து அவர் செமையாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவருடைய திரைப்படங்களில் அதை கண்ட்ரோலாக வந்து அவர் ஹேண்டில் பண்ண விதம் இருக்குல்ல அது வந்து ஜேபியோட மிக ஸ்பெஷலான தான் நான் வந்து பார்க்குறேன் உண்மையிலேயே வந்து அது சூப்பராக அவர் வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்து அவருடைய ஸ்கிரிப்ட் வந்து என் கிட்டே கொடுத்தாரு அது ஏன் பண்ணல அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் பயங்கரமாக கமர்ஷியலாக இருக்கும் ரொம்ப காமெடியாக இருக்கும் ஆனால் அதில் எனக்கு ஏன் பிடிக்கலன்னா அது வந்து ஒரு ட்ரக்கை மையப்படுத்தி இருக்கிறதுனால இதில் நீளமில் பண்ண முடியாதுண்ணா ஏன்னா வந்து இது வந்து திடீர்னு இது வந்து ஒரு குளோரிஃபை பண்ணுற மாதிரி மாறிடும் அது ஒரு என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி மாறிச்சுன்னா வந்து அதுதான் இந்த படத்தில் ஏன்னா எனக்கு அவர் ரொம்ப க்ளோஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அன்னோட ஃபஸ்ட்டு படம் நம்ம தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் ஒரு விருப்பம் இருந்தது ஆனால் அந்த படத்தில் இருக்கிற அந்த கண்டென்ட் அதாவது முக்கியமான ஒரு அந்த பேஸ் வந்து ஒரு ட்ரக்கு சம்மந்தப்பட்டு இருக்கிறப்போ வந்து அது வந்து ஒரு ஜாலியாக மாறுறப்போ ஸோ இதை நம்ம வந்து நீளமில் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன் இல்லைனா இது வந்து டெஃபினட்டாக நீளமில் பண்ண முடியாது ஆனால் நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கூட சேர்ந்து நம்ம பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கூட சேர்ந்து அதை நம்ம ஆரம்பித்தோம் ஆனால் அந்த படம் வந்து நின்றுருச்சு சரி அதுக்கப்புறம் வந்து நீளம்ல பண்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு கதை கொடுனா நீ இந்த உனக்கு புரியும் அப்படின்னு சொன்ன அவர் சொல்றாரு இல்ல எனக்கு பொலிட்டிக்கல் எல்லாம் எதுவுமே யோசிக்க வராது இல்ல அவரு அந்த மாதிரியான கதைகளுக்குள்ள அவர் போவே இல்லை அப்படின்னு யோசிக்கிறப்போ இந்த ஜேபிபி கதையை அவர் சொன்னோடனே எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா இது வந்து எமோஷனல் உறவை பத்தி பேசுறது டெஃபினட்டா வந்து இது நீளம் வந்து இந்த படத்தை வந்து பண்றதுக்கு ரொம்ப தயாரா இருக்கும்னா இது வந்து அதுக்குள்ளதான் இருக்கு நம்ம இதை வந்து பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு வந்து சுரேஷ் அண்ணங்கிட்ட நான் பேசினேன் ஸோ அந்த கதை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த கதையை நான் படிக்கிறப்போ எனக்கு என்ன ஃபீல் கிடைச்சதோ அதுதான் அந்த ஃபஸ்ட் டிராஃப்ட் ஒரு மூன்று மணி நேரம் வந்து ஒரு படத்தை வந்து அவர் எடிட் பண்ணி காட்டினதுக்கப்புறம் எனக்கு படம் பார்த்து எனக்கு பயங்கர சந்தோஷமாகிடுச்சு பல இடங்களில் நான் வந்து சிரித்தேன் பல இடங்களில் நான் எமோஷனல் ஆனேன் அண்ட் வந்து உடனே வந்து அவங்க வீட்டுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி ச
அப்படி ஒரு படத்தை வந்து சுரேஷனை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் வந்து அந்த டெக்னீஷியன்னு அவங்க ஒர்க் பண்ண விதம் எல்லாருமே ரொம்ப கண்ட்ரோல்டாக செம்ம சூப்பராக இருந்தது அது வந்து எனக்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படமாக இருந்தது அதுதான் நான் சுரேஷன் கிட்டே வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டேன் நிச்சயமாக இந்த படம் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறப்ப எனக்கு என்ன எமோஷனல் கிரியேட் பண்ணிச்சோ அது ஆடியன்ஸ் கிட்ட நிச்சயமாக கிரியேட் பண்ணணும்னு ஒரு பெரிய நம்பிக்கையோட நான் வந்து காத்துட்டு இருக்கிறேன்னா ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற சூழலில் என்ன மாதிரியான படங்கள் ஓடும் ஓடாதுன்றத வந்து ஒரு முன்முடி ஓட நம்மளால் அணுகவே முடியல ஏன்னா ஒரு ரொம்ப ஆக்ஷன் ரொம்ப அகோரித்தனமான ஒரு ரத்தம் தெரிக்கிற படங்கள் தான் வந்து இங்கே ஓடுன்னு சொல்லிட்டு சமீபத்தில் வந்து அந்த படங்கள் வந்து எண்ணிக்கல இடமாக வந்துட்டே இருக்கிறப்ப தான் மஞ்சுமல் பாய்ஸு ப்ளூ ஸ்டார் மாதிரியான படங்கள் ரிலீஸ் ஆகி மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு பெரிய வரவேற்பை பெற்று பெரிய வெற்றி படமாக மாறுது ஸோ மக்களுடைய ரசனையை வந்து நம்ம ஒரு இது இப்படி தான் இருக்குது மக்கள் இது தான் பிடிக்குது அப்படின்றத வந்து நம்மளால் வந்து அதை அது ஸ்டீரியோடை பண்ண முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ஸோ அதனால் இந்த ஜேபிபி படம் நிச்சயமாக மக்களுடைய ரசனைக்கு ஏற்ற மக்களுடைய ரசனையை ரொம்ப இணைக்கிற விரும்புகிற ஒரு படமாக டெஃபினட்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் காரணம் இந்த படத்தோட கண்டென்ட் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிற நடிகர்கள் அண்ட் வந்து ரொம்ப இயல்பாக ஒரு ஒரு படத்தை வந்து நடிச்சிருக்காங்க குறிப்பாக ரியலிஸ்டிக் படங்கள் வந்து நம்ம வந்து பற்றி பேசுகிறப்ப வந்து ரியலிஸ்டிக் படங்கள் ரொம்ப அடர்த்தியாக இருக்கும் ரொம்ப பொலிட்டிக்கலாக இருக்கும் ரொம்ப சோசியலில் வந்து சோசியலான படங்களே வந்து அதில் இருக்கிற மாதிரியான ரியலிஸ்டிக் படங்களை தான் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப சிம்பிளாக மனிதர்களோட உறவுகளை அதோட எமோஷனை அதோட வேல்யூவோட பேசுகிற ஒரு படமாக வந்து இந்த ரியலிசம் சினிமா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஜே பேபி வந்து ஒரு பக்கா ரியலிஸ்டிக் மூவி நீங்கள் அந்த படத்தை வந்து எந்த விதமான ஒரு கமர்ஷியல் என்ன சொல்கிறது ஒரு சினிமா ஒரு ஸ்டீரியோடைப்பிக்கான ஒரு ஒரு இதுக்குள்ளே பொருத்தாமல் ஒரு குடும்பத்தை நே அப்படியே வந்து நம்ம அதுக்குள்ளே இருந்த அந்த விஷயம் அந்த படத்தை பார்க்குறப்போ அதோட சேர்ந்து கனெக்ட் பண்ணி அந்த லைஃப்போட நம்மளும் இணை இயங்குற மாதிரியான ஒரு திரைப்படத்தை வந்து இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆக்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க லைக் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபியை பற்றி நான் பேசி ஆகணும் அண்ட் வந்து செம்ம லைவாக இருக்கும் அதோட ஃப்ரேமிங் சென்ஸாக இருக்கட்டும் லைக் அதோட கலர்ஸ் ரொம்ப எனக்கு என்னென்னா மஞ்சுமல் மஞ் மஞ்சுமல் பாய்ஸோட வெற்றி வந்து என்னன்னு கேட்ட அதோட இயல்பு தன்மை தான் ஒரு எளிமை தான் அந்த எளிமையை வந்து மக்கள் வந்து அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து திரைக்கதை பயங்கரமாக இருக்கணும்னு யோசிச்சுருக்க மாட்டான் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஒரு ஆக்டருக்கு ஒரு நடிகருக்கு ஹீரோவுக்கு ஒரு ஒரு சாங்கு இல்லை வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த கேரக்டரையும் வந்து தனியாக பிரிக்காமல் ரொம்ப இயல்பாக சிம்பிளாக பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் முடிகிறப்போ என்னடா டக்குன்னு முடிஞ்சிச்சுன்னு தோணும் இப்போ செகண்ட் ஆஃப் முடிகிறப்போ ஒரு கிளைமேக்ஸில் ஒரு சாங் வச்சு நம்ம எல்லாரையும் வந்து பயங்கரமாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்களோ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான படமாக நிச்சயமாக வந்து ஜே பேபி வந்து வந்திருக்கு எனக்கு எங்க அம்மா பார்த்துட்டு என்கிட்ட சொன்னது இதுதான் நீ எட்ட படத்துல எதுதான் சூப்பரா இருக்குன்னு எங்க அம்மா வந்து சொன்னாங்க எங்க அம்மா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க இப்போ அட்டைக்கத்தி படம் பார்த்து முடிச்சோன்னே எங்கள் அம்மாவுக்கு அந்த படம் புரிஞ்சுதான்னு கூட எனக்கு தெரியாது எங்கள் அப்பா அதான் சொன்னார் டே என் கதையை எடுத்து நீ படம் ஜெயிச்சுட்டா அப்படின்னு சொன்னார் எங்கள் அப்பா ஆனால் என்னென்னா எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து அந்த படம் புடி புரிஞ்சுதான்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் எங்கள் அம்மா நான் எங்கள் ஊருக்கு போனோன்னே கட்டிப்பிடிச்சி எனக்கு ஒரு முறை ஒரு முத்தம் கொடுத்தாங்க அந்த முத்தம் என்னென்னா நீ ஜெயிச்சிட்ட அப்படின்றது தான் ஏன்னா அம்மா வந்து பிள்ளைங்க ஜெயிக்கிறத பார்க்குறது இருக்குதுல்ல அதெல்லாம் எங்கள் அம்மா பார்க்குறது வந்து பயங்கரமான விஷயம் காரணம் வந்து எங்கள் அம்மா படாத பாடே கிடையாது அவங்க வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு குடும்பத்தில் வந்து பயங்கரமான உழைப்பாளி இதை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நடந்துகிட்டே இருப்பாங்க தண்ணி வந்து இவ்வளோ பெரிய குண்டானை தூக்கின்னு வருவாங்க மூணு மூணு பிள்ளைங்க நாங்கள் ஒருத்தவங்க கூட வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவே மாட்டோம் நான் வந்து கிரிக்கெட் ஆட போட்டுருவேன் எங்கே அண்ணக்கு எங்கேயாவது போயிடும் என் தம்பி வந்து இப்படி போவான் லைக் வந்து எங்கள் தம்பி வந்து கடைக்கு போனோன்னா போயிடுவான் என் கடைக்கு போனால் வந்து ஏதாவது இது மிட்டாய் டாய் கிடைக்கும்ல ஸோ நான் கடைக்கும் போக மாட்டேன் ஆனால் நான் எப்போ பார்த்தாலும் சும்மா படிக்கிற மாதிரி வந்து பயங்கரமாக வந்து அப்பயோ உட்காந்துருப்பேன் அதனால் வந்து எங்கள் அம்மா நீ பறித்து கூட இது மாதிரி படிக்க மாட்டேன் எதுடா சும்மா சும்மா உட்காந்து படிச்சுன்னு இருந்தால் எங்கள் அம்மா வந்து கிண்டல் பண்ணுவாங்க என்ன ஆனால் எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்களை வந்து இந்த தண்ணி கூட தூக்கிட மாட்டாங்க போயிட்டு ஊர் தெருவில் போயிட்டு அந்த நல்ல தண்ணி கிணறுன்னு இருக்கும் அந்த கிணறில் போயிட்டு மூணு குண்டான் பெரிய பெரிய குண்டான் நான் தலையில் தூக்கினேன் இடுப்பில் ஒரு குண்டான தூக்கினேன் எங்கள் அம்மா வருவாங்க பயங்கரம் நான் பார்த்த மிகப்பெரிய வீ
ஸோ அப்பா வந்து குடிப்பார் ஸோ குடிக்கிற அப்பா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு இமேஜ் இருக்கும் அண்ட் வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு நிறைய பாசிட்டிவ் இருக்குது எனக்கு சில கஷ்டமான நினைவுகளும் இருக்குது ஆனால் எங்கள் அம்மா அந்த கஷ்டத்தை வந்து எங்களுக்கு ஒரு சதவீதம் கூட எங்களுக்கு வந்து கட கடத்துனதே கிடையாது அதை வந்து அந்த வழியை அந்த பெயினை வந்து எங்கள் அம்மா வந்து அவ்வளோ வந்து இருந்தாலுமே ஒரு ஒரு சோகத்தையே எதுவுமே கடத்தாமல் எங்களை வந்து அதான் சொல்கிறேன் சோறாக ஆக்கி போட்டு கரியாக ஆக்கி போட்டு மீனாக ஆக்கி போட்டு வந்து எங்களை வந்து சாப்பிட சொல்லி சாப்பிட சொல்லி ஐயோ என்ன பாக்கெட்டில் இட்லி போட்டுன்னு போயிடுவோம் நான் எங்கே விளாட்டு போகிறேன் நாட்டுக்கிழமை கிரிக்கெட் விளாட போகிறப்போ வந்து கறி வாயில் போட்டுன்னு போயிடுவோம் நான் அந்த கறியை மென்று 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 அப்படி அவ்வளோ வந்து எங்கள் அம்மா வந்து நான் வந்து சொல்லிட்டே இருப்பேன் எங்கள் அம்மா நான் ஊர்லேருந்து கிளம்பி வரப்போ எங்கள் அம்மா சொன்ன ஒரே வார்த்தை தான் எப்பா நீ வந்து எப்படியானாலும் வந்து நல்ல பேரை எடுக்கணும் அப்படி தான் எங்கள் அம்மா வந்து சொன்னாங்க ஸோ எங்கள் அம்மா சந்தோஷப்படுற மாதிரி எங்கள் அம்மா வந்து மகிழ்ச்சி அடைகிற மாதிரி வந்து என் ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு படம் வந்திருக்கு எங்கள் அம்மா பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து சரி எல்லா அம்மாவுக்குமா தான் ஒரு தலித் குடும்பத்தில் இருக்கிற அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கப்பா நீ எங்கே போனாலும் நீ யாருன்னு கேட்டால் சொல்லாதன்னு சொல்லுவாங்க நீ என்ன கறி சாப்பிடுன்னு கேட்டு இதெல்லாம் செய்யாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே தான் எங்கள் அம்மா சொல்லி என்னையும் அமிச்சாங்க நம்ம பேசுறதை பார்த்து எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப பயம் இருக்கும் எப்போ போகிறப்பா டே ஏன்டா நீ இப்படி ஸ்டேஜில் இப்படி எல்லாம் பேசுகிற கத்தாதரா சண்டை போடாதரா யார்கிட்டே நீ எதுக்கிட்டா அப்படி பண்ணுற பயமாதரா வயிற்றுல நெருப்பு கட்டுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் அம்மா ஒவ்வொரு முறையும் ஸோ அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் அப்பாவே அப்படி தான் ஆனால் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து ரொம்ப பெருமை என் ஃபோட்டோ எப்போ ஏதாவது வந்து தினத்தெந்தில் எதெல்லாம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கேன் அது கட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துமிட்டு அவர் ஆஃபீஸ்லலாம் போட்டு கடவுள் பயங்கரமாக பண்ணுவார் என் பையன் இப்படி பேசுகிறான் அப்படி பேசுகிறான்னு வர அதெல்லாம் பண்ணுவார் ஆனால் கடைசி காலத்தில் அப்பா வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறப்போ எனக்கு வந்து அப்போ ராஜராஜன் சொன்ன இஷ்யூவில் வந்து எனக்கு வந்து இந்த பெயில் கிடைக்கிறதுல கொஞ்சம் போயிட்டு இருந்தேன் அந்த டென்ஷனில் அப்பா இருந்தார் அப்போ அப்பா மூக்கில் இதெல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து அவருடைய அப்பையும் என்ன பண்ணுறாருன்னா வந்து டிவியில் பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்பா அப்பலோவில் வந்து இருக்கிறாரு டிவியில் பார்த்துருக்காரு எனக்கு பெயில் வந்தது வந்து அதில் பார்த்துருக்காரு போல் பார்த்துட்டு அவருக்கு பயங்கர சந்தோஷமாகிடுச்சு போனால் வந்து அவர் கண்ணில் வந்து கண்ணீர் வந்தது டே இது மாதிரி வந்து உனக்கு பெயில் கிடச்சதை பார்த்தேன் அப்பா நீ இது மாதிரிலாம் பேசாதப்பா அதெல்லாம் பண்ணாதப்பா அப்படின்னா அப்போ நான் சொன்னேன் அப்பா நம்ம பேசலனா வேறு யாருப்பா பேசுவாங்க நம்ம தான் பேசி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே வந்து அவருக்கு வந்து அந்த பயம் இருந்தாலுமே அம்மாவுக்குமே அந்த பயம் இருந்தாலுமே அம்மா வந்து என்னை வந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் போனால் ரஞ்சம்மான்னு கூடுவாங்க என்ன இப்போ ரஞ்சம் எங்கள் அம்மாவுக்கு பொண்ணு இல்லை அதனால் என்னை வந்து ரஞ்சம்மா ரஞ்சம்மா தான் கூடுவாங்க ஸோ அந்த ரஞ்சம்மான்னு கூப்பிட்றப்போ இப்போ எங்கள் அம்மா வந்து இந்த மூணு பிள்ளைங்களும் டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்த்ததே கிடையாது எனக்கு ரொம்ப இன்னும் எங்கள் அம்மா மேலே பெரிய பொறாமல் இருக்கும் ஏன்னா எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் அண்ணன் மேலே அவ்வளோ பாசமாக இருப்பாங்க என் தம்பி மேலே அவ்வளோ என் தம்பி கூட தான் இருக்கிறாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வேணால் வரமாட்டாங்க இங்கே வந்தாங்கன்னு வச்சிங்களேன் ஒரு நாள் இருப்பாங்க ரெண்டு நாள் உடனே ஓடுவாங்க ஏய் வேலை இருக்குதுரா நான் போகிறேன் என்னம்மா வேலை இருக்குது உனக்கு அப்படின்னு நான் கேட்பு நான் இன்றைக்கி போயிட்டு வந்து அங்கே வீட்டில் வந்து ஒரு லைப்ரரி கட்டணும்னு நான் சொன்னேன் எங்கள் அம்மா தான் அந்த இடம்லாம் க்ளீன் பண்ணி மண்ணு போட்டு இப்போ மண்ணு போட்டு அப்படியே காசு அனுப்படா அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி அம்மா வந்து என்ன என்னோட அம்மா இருக்காங்கள்ல அந்த அம்மாவை லைக் வந்து ஜேவிபியில் வந்து அந்த அந்த மாதிரி ஒரு அம்மாவை நம்ம பார்க்குறப்போ வந்து பல இடங்களில் வந்து எனக்கு வந்து எமோஷ்னல் ஆச்சு ரொம்ப சிம்பிளாகவே எமோஷ்னல் ஆகிற ஒரு ஆள் தான் நான் ஏன்னா எங்கள் அப்பா வந்து டிவி பார்த்துன்னு இருக்கிறப்போ வந்து தங்கச்சி பாசம் வந்துச்சுன்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு தொண்டையெல்லாம் ஒழிக்கும் அப்படியே அழுவார் கண்ணீராக ஊற்றும் தேம்பி தேம்பி அழுவார் நாங்களாம் பயங்கரமாக உட்காந்து சிரிச்சுட்டு இருப்போம் ஸோ அந்த டைமில் நமக்கு புரியாது இல்லை டிவி பார்க்குறப்போ அவர் அம்மாவை பற்றி வரப்போ இல்லை வந்து தங்கச்சியை பற்றி வரப்போ ஒரு எமோஷ்னல் பயங்கரமாக ஓக் ஆகும் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நான் இப்போ இந்த படங்கள்லாம் பார்க்குறப்ப உட்காந்து நான் எழுதுன்னு இருக்கிறேன் நான் இப்போ தான் தெரியுது ஸோ வந்து படங்களில் இருக்கிற அம்மாக்களில் இந்த கதாபாத்திரங்கள் வந்து எப்படி வந்து மனிதர்களோட வந்து ஒன்றி போகுது அது வந்து எவ்வளவு பயங்கரமாக வந்து எமோஷனில் வந்து கொடுக்குது அப்படின்றத வந்து ஜேபிபி படத்து மூலமாக நான் பயங்கரமாக வந்து என்ஜாய் பண்ணேன் இந்த என்ஜாய்மெண்ட் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு டேம் உருவாயிடுச்சு இந்த மாதிரியான படங்கள் யார் பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி படங்களுக்கு என்ன ரசிகர்கள் இருக்கிறாங்க இப்போ ஓடிடி தலங்களே இந்த
ஊர்வசி அம்மாவோட ஆக்டிங் சரி அவங்க அவங்கள பத்தி நம்ம வந்து நிறைய படங்களை பார்த்துருக்கோம் இந்த படத்துல அவங்க வந்து ரொம்ப பயங்கர இயல்பா இருக்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஒரு சென்னை ஸ்லாங்க எப்படி இவங்க இயல்பாக இப்படி பேசியிருக்காங்க அந்த சென்னை மனிதர்களுடைய சுவாபம் அந்த உடல் அந்த பாடி லாங்குவேஜ் அவங்க பேசுறது அந்த வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகளோட உச்சரிப்பு அவ்வளோ அற்புதமாக அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருந்தது ஒரு ரியலாக சென்னையில் இருக்கிற ஒரு 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 பாட்டியை அவர் அம்மாவை எங்கள் அம்மா பேசுகிற நிறைய வார்த்தைகள் இந்த படத்தில் நீங்கள் வந்து பேசியிருக்கீங்க சுரேசனோட அம்மா பேசுகிற வார்த்தைகளை நிறைய நீங்கள் வந்து பேசியிருக்கிறீங்க அவ்வளோ இயல்பாக இருந்தது பல காட்சிகள் இருக்குது குறிப்பாக கிளைமேக்ஸ்ல ஒரு சீன் வரும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு நீதிமன்றத்தில் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க அப்போ வந்து வெளியே உட்காந்துங்கிறப்ப வந்து எப்பா கொஞ்சம் பானிபுரி வாங்கினேன் சொல்லிட்டு சொன்னோடனே இவன் தினேஷ் ஓடி போய் வாங்கிட்டு வருவான் வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டு முடிச்சோடனே உடனே எப்பா அந்த சோழம் கொஞ்சம் வாங்கினேன் திரும்ப வந்து ஓடுவானுங்க அப்புறம் திரும்ப ஒன்று கேட்குறப்ப வந்து தினேஷை யாரோ கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மா என்னம்மா நீ சும்மா ஏதாவது கேட்டுனே இருப்பா அப்படின்னு சொன்னோடனே உடனே அம்மா சொல்லுவாங்க டெய் நீங்கள் குழந்தையா இருப்போ நீங்கள் கேட்டதெல்லாம் நான் வாங்கி கொடுத்தனால என்னைக்காவது நான் வந்து ஏன்னா நீங்கள் சும்மா கேட்டுனுக்கிறேன் கேட்டு நான் சொன்னேன்னா இன்றைக்கி அம்மா நான் கேட்குற போய் வாங்கினாங்கடா அப்படின்னு ஸோ அம்மாக்கள் குழந்தையாகிற தருணம் இருக்குது இல்லை அம்மாக்கள் குழந்தையாகிற தருணம் அது ஏன்னா தான் பெத்த பிள்ளைகளை வந்து குழந்தையா பார்த்து பெரியவனா ஆனதுக்கப்புறம் எல்லா அம்மாக்களும் குழந்தையா மாறுறாங்க அந்த குழந்தையா மாறுற அம்மாக்களை வந்து நம்ம கவனிக்காம விடுறோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த குழந்தையாகிற அம்மாவை அவ்வளவு தத்ரூவமா அச்சு அசலா வந்து ஒரு பிரதி எடுத்து அந்த காட்சி நான் அந்த சீன் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு காமெடி சீனு அதை பார்த்தோடனே பயங்கர எமோஷனல் ஆயிட்டேன் இப்படி வந்து இப்படி ஒரு சீனை வந்து இவரால் வந்து வைக்க முடிஞ்சது அந்த யோசனை இருக்குதுல்ல பயங்கரமான யோசனை அம்மாக்கள் குழந்தையாகிற தருணம் அந்த குழந்தையாகிற தருணத்தை நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அம்மாக்களை கரம் பிடித்து நம்ம வந்து அழைத்து செல்ல வேண்டிய ஒரு ஒரு வேலையை ஒரு விஷயத்த வந்து இந்த படம் வந்து பயங்கர சாலிடாக பேசியிருக்கு அதில் வந்து அந்த ஊர்வசியம்மாவோட ஒர்க் பயங்கரமாக இருந்தது தினேஷ் அந்த மாரண்ணனை வந்து தினேஷோட ஆக்டிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அந்த மாரண்ணனை வந்து நிறைய காமெடியாக நடிச்சிட்டு இருந்தவர் அண்டு இந்த படத்தில் வந்து ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் அவ்வளோ ஒரு புதிய ஒரு நடிப்பு பயணத்தை வந்து இந்த படத்தில் வந்து அவர் தொடர்றாரு அப்படின்றத வந்து நான் ரொம்ப பெருமையாக நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன் வந்து இதில் நடிச்சிருந்த எல்லாருமே வந்து பானு பயங்கரமாக பண்ணியிருந்தாங்க அந்த வந்து மெலடி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்து அந்த இவங்க எல்லாருமே வந்து நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க மியூசிக் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக சந்தோஷ் நாராயணனுக்கு எப்படி வந்து ஒரு அட்டக்கத்தி வந்து ஒரு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு தொடக்கமாக இருந்ததோ அதே மாதிரி வந்து பிரிட்டவுக்கு வந்து இந்த படம் வந்து நிச்சயமான ஒரு தொடக்கமாக இருக்கும் அந்த எடிட்டர் எல்லாருமே ராம் ஆர்ட் டைரக்டர் ரொம்ப எமோஷ்னலாக பேசினான் அவனை பார்த்தாலே ஒரு முரடு மாதிரி இருக்கிறான் ஆனால் வந்து அவ்வளோ ஒரு எமோஷ்னலில் வந்து அவனுடைய உடம்புக்குள்ளே வந்து வச்சுருக்கான் ஏகன் அண்ட் வந்து இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே வந்து என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றிகள் அண்ட் இதுக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்த அதித்தி ஆனந்தை பற்றி நான் பேசி ஆகணும் அண்ட் வந்து அதித்தி வந்து காலா படத்தின் மூலமாக என்னை ரொம்ப பிடிச்சி போயிட்டு அவங்க வந்து என் கூட வந்து சேர்ந்து படம் பண்ணி வந்தாங்க தனுஷோட படத்தை வந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்த ஒரு ப்ரொடியூசர் அவங்க ஹிந்தியில் பாலிவுட்டில் வந்து நிறைய படம் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வந்து அவங்க என் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு படம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணோம் அந்த அஞ்சு படத்தில் வந்து சுரேஷ் அண்ணன் படமும் இருந்தது அண்டு அந்த படத்தை வந்து அவங்க அந்த கதை கேட்டு அந்த ஒர்க் பண்ணி இவ்வளோ நாள் சப்போர்ட்டிவாக இருந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த படத்தை ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் பார்த்திங்களா அதித்தி ஆனந்த் அண்டு விஸ்டா அபய்க்கும் அந்த இந்த டைமில் வந்து நான் பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் பெரிய பெரிய சப்போர்ட்டாக அவங்க இருந்திருக்காங்க எங்களுடைய எல்லா ஏன்னா விஸ்டா விஸ்டாவுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து யார்கிட்டையாவது கேட்பாங்களே ரஞ்சித் மாதிரி ஒரு ஆள் கிட்டே வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஆள்னு சொல்கிறேன் ரஞ்சித் கூடலாம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இங்கே இங்கே இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பேர் வந்து நமக்கு எதிராக நிறைய கருத்துக்களோடு இருக்கிறாங்களே இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரஞ்சித் கூடலாம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாதீங்க இது வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனையாக மாறும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் மீறி விஸ்டா விஷன் வந்து என் கூட வந்து அதித்தி ஆனதோடு சேர்ந்து வந்து என் கூட வந்து நிறைய படம் ஒர்க் பண்ணுங்க இன்னும் நிறைய படம் என் கூட வந்து ஒர்க் பண்ண அவங்க தயாராக இருக்கிறாங்க அண்ட் டிசைன் பிரத்தோல் வந்து ரொம்ப சூப்பராக பண்ணிகிட்டு இருக்காரு and every technicians workers ellarume vandu avangalude best work vandu idhu vandu kuduthirukanga nichayama idhu vandu makkalukku pidita oodangalukku pidita ellarkume pidita romba
ப்ளூ சார் அப்படின்ற வெற்றி படத்தை தொடர்ந்து நம்ம தொடர்ந்து இயங்கலான்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்து மேலே பெரிய நம்பிக்கை வச்சு என் மேலே பெரிய நம்பிக்கை வச்சு இந்த படத்தை வந்து மார்ச் எயித் வந்து நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அவங்க வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க அண்ட் சக்திவேலனுக்கு வந்து என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றிகள் மார்ச் எயித் வந்து மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு இந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் எல்லாருமே உங்களுடைய அம்மாக்களோட வந்து இந்த படத்தை பார்ப்பீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து வேண்டுகோள் வைக்கிறோம் குறிப்பாக இந்த படம் தியேட்டர் அனுபவத்துக்காக எடுக்கப்பட்டது தியேட்டரில் நம்ம எல்லாரும் ஒன்று கூடி தேட்டரில் வந்து அந்த படத்தை பார்த்து நம்முடைய உணர்வுகளை சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துக்கணும் கொண்டாடணும் அப்படின்ற விருப்பத்தோடு எடுக்கப்பட்ட படம் நிச்சயமா நீங்கள் எல்லோரும் தேட்டரில் வந்து இது வந்து படம் பார்க்கணும் உங்களுக்கு விருப்பமான தேட்டர்களில் இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் நீங்கள் வந்து வரணும் பெரிய ஆதரவை எங்களுக்கு தடணும் தொடர்ந்து நல்ல சினிமாக்களை தமிழ் சினிமாவில் தொடர்ந்து எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் எங்களோட விருப்பம் உங்களுடைய பெரிய ஆதரவுக்கும் பெரிய வாழ்த்துக்களுக்கும் பெரிய நன்றி 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 மகிழ்ச்சி ஜெய்வீன் தேங்க்யூ இப்போது படக்குழுவினரோட ஒரு புகைப்படம்